La Escuela de las Americas era una escuela en Panamá que estaba creado por el gobierno de los EEUU. Esta escuela facilitó la creación de varios dictadores en Centro y Sudamérica. Fue establecido en Panamá en 1946, pero se movió a Fort Benning, Georgia en 1984. Cambio el nombre en febrero de 2001 al nombre Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad. En inglés, ese significa Western Hemisphere Institute for Security Cooperation. La escuela empezó en 1946 con la idea que los estudiantes combatirían espías de países comunistas y soldados guerrillas en sus propios países. Pero en realidad, los Estados Unidos entrenaron futuros dictadores que oprimirían a su gente por muchos años. El estudiante típico en la escuela es de una posición social élite. Los estudiantes típicamente ya estarían en la parte superior y ya estaría listo para salir y luchar. La CIA entrenó a estos estudiantes en tácticas de interrogación y armas. Ellos entrenaron bajo de la supervisión del gobierno de los Estados Unidos y aprendieron cómo interrogar y eliminar efectivamente enemigos potenciales. Aprendieron tortura física y psicología. Estas estudiante, estudiantes usarían sus habilidades más tarde para ganar las filas en sus militares y derrocar los gobiernos sociales. Algunos ejemplos de personas los que estudiaron y se graduaron de la Escuela de las Américas son Manuel Noriega y Omar Torrijos de Panamá y Leopoldo Fortunato Gautiere en Argentina. Manuel y Omar derrocaron el gobierno de Panamá en 1972. Manuel fue entre de bastidores durante el cupe y Omar sirvió a la frente de la dictadura. Leopoldo fue el líder de la Junta Militar Argentina y también supervisó la guerra sucia, lo que mató más de 100 miles de personas. El SOA Watch es una organización independiente que busca cerrar la SOA del ejército estadounidense. Fue fundado por el sacerdote de Mary Noel, Padre Roy Borges, en 1990. Utilizan demostraciones, protestas sin violencia, los medios de comunicación y el trabajo legislativo para alcanzar su meta. Muchas personas afuera del SOA Watch utilizan demostraciones también como ciudadanos de Chile. Por todo, la Escuela de las Américas, con la ayuda del gobierno de los Estados Unidos, trajo gran sufrimiento y muerte para las personas del Centro y Sudamérica. Bajo el disfraz de una organización comprometidos de la democracia, cometió actos de injusticia a su propia gente y empezó una época de dictaduras y corrupción del gobierno. Thank you.